हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टूडे इन माय क्लास एंड द टॉपिक फॉर द डे इज ए द काइंड फेरी काइंड फेरी दयालु परी फेरी क्या होता है बेटा परी को बोलते हैं आपने परियों की कहानियां सुनी होंगी तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी इज ए टू टीच द स्टूडेंट्स डू गुड हैव गुड इस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है उद्देश्य क्या है बच्चों को ये सिखाना कि उन्हें अच्छे कार्य करने चाहिए यदि अच्छे कार्य करेंगे तो उनको अच्छे फल मिलेंगे बुरे कार्य करेंगे तो उनको फिर पछताना पड़ेगा सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द स्टोरी अबाउट अ बॉय हुज नेम वॉज ए जॉन एक बच्चा है जिसका नाम जॉन था ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए विलेज विच वॉज ए लोकेटेड नियर ए हिल एक पहाड़ी के पास उनका गाँव था द फैमिली वॉज अ पुअर बट द बॉय वॉज वेरी काइंड हार्टेड परिवार हालांकि गरीब था लेकिन बच्चा फिर भी बहुत ही काइंड हार्टेड था दयालु था वन डे द मदर ऑफ द बॉय आज हिम टू गो टू द फॉरेस्ट एंड टू ब्रिंग सम ट्विग्स एंड ए ड्राई लीव्स ट्विग्स क्या होते हैं बेटा स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की उनको हम ट्विग्स बोलते हैं तो द बॉय वेंट देयर इन द फॉरेस्ट ही कलेक्टेड द ट्विग्स एंड ए ही वॉज ऑलमोस्ट गोइंग बैक टू द होम इन बिटवीन ही एनकाउंटर विद ए स्टॉम एक तूफान के अंदर फंस गया द विंड स्टार्टेड टू ब्लो वेरी फास्टली एंड द बॉय फाउंड हिमसेल्फ एनकाउंटर विद द स्टॉम देयर ही सांडेड वर्ड ऑन द वे ही सा ए वेड वेड मीन्स ए हार्टेड इंजर्ड एक पक्षी था जो घायल हुआ था उसने उसको देखा द बॉय टुक पिटी उस पर दया आ गई बच्चे को and he took the bird with himself and brought the bird with his uh, to his home with himself apne saath pakshi ko lekar ke ghar aa gaya there at home he gave some grain to the bird and cured the wounded neck of the bird by putting a bandage around the neck वहाँ पे उसने पक्षी को कुछ खाने को अनाज दिया और उसकी गर्दन पे उसने कुछ कपड़ा एक पट्टी की तरह लगा दिया जिससे बर्ड है वो जल्दी क्योर हो गया इन द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन वॉस्ट दैट द बर्ड हैज स्टार्टेड फ्लटरिंग फ्लटरिंग होता है विंग्स को अप डाउन करना फड़फड़ाना एंड वेरी सुन द बर्ड डिसअपियर्ड डिस अपियर्ड मीन्स वेनिज चला गया गायब हो गया उड़कर भाग गया वो पक्षी अब नाउ इन द आफ्टरनून द मदर ऑफ जॉन आज डिम टू गो टू कूप एंड ब्रिंग द एग्स फ्रॉम द कूप अब ये बात आती है कि कूप होता क्या है बेटा बेटा देखो लाइक वाइज द लॉयन लिवज इन द डेन जहाँ पे लॉयन से रहता उसको हम डेन बोलते हैं एंड वेयर द डॉग्स आर कैप्ट उस प्लेस को हम कैनल बोलते हैं जहाँ डॉग्स को रखा जाता है उसको कैनल बोलते हैं इन द सेम वे जहाँ हम हैन और कॉक्स को रखते हैं उस प्लेस को हम कूप बोलते हैं तो मुर्गी हाउस आप मुर्गी के घर वो जो उसका हाउस बनाया था उसको कूप से वो एग्स लेने के लिए गया जैसा कि उसकी मदर ने उसको कहा था बट वेन ही रीच देर ही वॉज एस्टनिस्ड बड़ा हैरान हुआ सरप्राइज बिकॉज देयर ही फाउंड गोल्डन एग्ज वहाँ उसे आज कूप के अंदर सुनहरे अंडे मिले ही वॉज सरप्राइज नाउ द ग्रैंड फादर ऑफ जॉन टोल्ड हिम दैट जॉन यू सेव्ड द लाइफ ऑफ ए इंजर्ड बर्ड दैट्स वाई द फेरी काइंड फेरी ऑफ द फॉरेस्ट सी हेल्प्ड यू वो जो जंगल में एक अच्छी परी रहती है उसने आपकी मदद इसलिए की है क्योंकि आपने एक पक्षी की जान बचाई है इसलिए डियर चिल्ड्रन वट एपन नाउ द फैमिली ऑफ जॉन शोल्ड दो गोल्डन एग्ज एंड दे केम आउट ऑफ ए पॉवर्टी उन्होंने वो अंडे बेच दिए और उनको बेचने के बाद वो गरीबी से बाहर आ गए इस लेसन के अंदर बेटा कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जिनके मैं आपको एंटेनिम बताऊंगा विपरीत शब्द बताएंगे जिससे आपको उन वर्ड्स के मीनिंग की आपको एक डीप जो सेंस है वो क्लियर होगी लाइक वाइज द फर्स्ट वर्ड इज काइंड काइंड फेरी काइंड का अपोजिट क्या होता है क्रूवल काइंड का अपोजिट है क्रूवल नेक्स्ट वर्ड इज गिव गिव का अपोजिट है टेक पीस पीस होती है शांति उसका अपोजिट क्या बनेगा अनरेस्ट अशांति नेक्स्ट वर्ड इज पुओ 
पुअर का क्या अपोजिट बनेगा विपरीत आर्थक शब्द बनेगा रिच तो डियर स्टूडेंट्स हमने इस लेसन से क्या सीखा कि वी शुड डू गुड एलवेज ए गुड टास्क एंड इफ यू सेल डू गुड थिंग्स द फ्रूट ऑफ द गुड थिंग्स विल ऑल्सो बी वेरी नाइस तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू